സിനിമാ താരങ്ങളെ പൊതുപരിപാടിയിൽ കാശില്ലാതെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തന്ത്രം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ തന്ത്രം ആരുടെ തലയിൽ ഉദിച്ചതാണെന്നല്ലേ സംശയിക്കാനില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആമന താത്തയുടെ തലയില് യുവതാരം ജയസൂര്യ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാ വരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആമന താത്തയും സംഘവും അതിനുള്ള വൃത്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുള്ളൂ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ കുളി എന്നെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവസാനം പരിചയപ്പെടുത്തല് കൂടി പോയി എന്ന് പറയരുത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏഴാന്തി അല്ലേ പരിപാടി ഏഴാന്തി പിന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമ്മൾ വിളിച്ചു തരും പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ടോലെ കണ്ടോളാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണമുള്ള സാറ് അതായത് ഗോവിന്ദപ്പുള്ള സാർ എന്നാണ് പേര് ഫേമസ് ആണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് പുള്ളി ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം പുള്ളിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആദ്യ രാത്രി തന്നെ കെട്ടിയോളി ടേറ്റ് പോയി അയ്യോ എന്താ ബിക്ക് ബിക്കോ ആ ബിക്ക് വെച്ചല്ലേ കെട്ടിയോളെ പറ്റത് അത് കഷണ്ടി തന്നെയല്ലേ രാത്രി കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ട എനിക്ക് അല്ല ഇനി മറ്റേ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചാണോ ഇനി പറയട്ടെ അവന് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവന്റെ നിർബന്ധമാണ് അതെ അവനിക്ക് സിനിമാ നടന്മാർക്ക് വെറുതെ ചുമ്മാ അണ്ടൻ അടകോഴൻ ചെമ്മാ ചെരുപൂത്തിന്റെ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ അപ്പ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മാനേജര് ഭാസ്കരൻ നായർ പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാരൊന്നും നിക്കൂല എന്താ കാര്യം ശമ്പളം കൊടുക്കൂല ഓക്കെ അതല്ല അത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ആരെ അല്ല എനിക്ക് ഇത്തന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്നെ മനസ്സിലായി ആ എന്നെ ആ ഇവനിക്ക് നീന്താണ് പന്തം കണ്ട പേരും ചൈന പോലെ നോക്കണത് ഒരന്യ വീട്ടിൽ വന്നാല് ഇത് നിന്റെ വീടല്ലേ അല്ല അതെ അതല്ല ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോനെ എനിക്ക് എന്റെ ഇത്ര ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഈ സിനിമാ നടന്മാരായി കഴിഞ്ഞാല് സിനിമയുടെ മായക ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ മറക്കുമേടെ ഒക്കെ കൂടെ അല്ലേ പിന്നെ കളികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ കൊറച്ച് പറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങള് അത് മാസികയിലൊക്കെ കാണാല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ അതെന്താണെന്ന് അറിയത്തത് ഒരു നായികയുടെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു അതല്ലേ അപ്പം നിനക്ക് ആശുപത്രി പോയി കൂടെ മോനെ ഈ ഗോസിപ്പ് വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും നല്ല ചികിത്സ ചെയ്യണം ഈ പ്രായത്തിലും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഗോസിപ്പൊക്കെ വന്നാല് എന്റെ ക്യാൻസർ ആയി അത് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിനക്ക് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നോ വെള്ളം കിട്ടണ്ടോ മോനെ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൈസ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാലെ തന്നെ നടക്കും അപ്പൊ മോനെ വല്ല കിട്ടുവോ കിട്ടും ഒരു ഒരു കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും പറ പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടും പതിനഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ തോട്ടി വറക്കാൻ നടക്കുന്നവന് കിട്ടണ്ടല്ലോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഡെയിലി നീ എന്തിനു ഈ പണിക്ക് പോണേ എനിക്ക് അതല്ല ഇത്ത പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും എത്ര സിനിമയ്ക്ക് 
എന്തോന്നത് ഒരു സിനിമക്ക് ഒരു സിനിമക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയോനോട് എപ്പോഴും പറയും മോനെ ഈ മീൻ കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ട് വല്ല സിനിമയിലും അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു കേക്കൂലോ ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഇറങ്ങും സാർ മമ്മൂട്ടിനെ മാത്രമേ സാറിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും ഒരാളെ സാറിന് വിളിക്കും അല്ലേ അത് എന്റെ എന്റെ മൂത്ത മോനെ എല്ലാരും സാറിനാ വിളിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ആരും വിളിക്കൂല എന്താ പേര് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ അവന് പേരങ്ങട് കിട്ടും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ആരും വിളിക്കും ഏത് ജയിലിൽ പോയി കിടന്നാലും സാറിന് ആരും വിളിക്കൂലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്റെ കെട്ടിയോനെ ഇട്ടതാ പിന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് നല്ല കഥയാ അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഈ പുതിയ റീലോഡഡ് ഇറങ്ങുവാണല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ രജനീകാന്തിന്റെ മരുമോന്റെ പടം ഉണ്ടല്ലോ ധനുഷ കൊതുകോലെ ഇരിക്കുന്ന ചക്കന്റെ പടം പഠിക്കാത്തവൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗം പഠിക്കാത്തവൻ നനയ്ക്കാത്തവൻ കുളിക്കാത്തവൻ പെടുക്കാത്തവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എടുക്കാം അപ്പൊ കഥ പറയട്ടെ ഞാൻ കഥ പറയു അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ റീലോഡഡ് വരുവാണല്ലോ സാഗർ ഇലിയാസ് ജാക്കി റീലോഡൻ ഇപ്പൊ അതെ ചെമ്മീൻ റീലോഡൻ നമ്മുടെ കഥയുടെ പേരാ ചെമ്മീൻ്റെ ആ രണ്ടാം ഭാഗം റീലോഡൻ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്രക്ക് ബോധമുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇത് ഇവര് മരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കണാണ് മധു ശീല ഒന്നും മരിച്ചില്ല എന്നാളോടെ ഞാനൊരു അവാർഡ് പരിപാടിക്ക് കണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ ഇത്ത അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര് ആ ക്യാരക്ടർ മധുസാറും ശീലാമയും പരിക്കുട്ടിയൊക്കെ മരിച്ചല്ലോ മരിച്ചതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണല്ലേ ഉള്ളൂ കടപ്പുറത്ത് മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഹീസ് നോ മോർ എന്നൊക്കെ പറയൂലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയാത്തോടത്തോളം കാലം രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ടാം ഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുവാണ് കടപ്പുറത്തേക്ക് ആദ്യം വന്ന ആംബുലൻസ് അഞ്ച് ആംബുലൻസ് അഞ്ച് പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു പടാവിത്തിന് റിച്ച് ആവണ്ടേടാ എന്നാൽ പടം കലക്കണ്ടേ അഞ്ച് ആംബുലൻസ് അങ്ങോട്ട് ആദ്യം വന്ന ആംബുലൻസിന്റെ അകത്ത് കർത്തമ്മനെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത് വന്ന ആംബുലൻസിൽ പരീ കുട്ടീനെ മൂന്നാമത് വന്ന ആംബുലൻസിൽ കരക്കാരെ നാലാമത് വന്ന ആംബുലൻസിൽ പളനി അതായത് കർത്തമ്മയുടെ കെട്ടിയോൻ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ആംബുലൻസിൽ ആര് കയറി പോകും അഞ്ചാമത്തെ ആംബുലൻസ് വെറുതെ കിടക്കില്ല അതിൽ ആര് പോകും അഞ്ചാമത് വന്ന ആംബുലൻസിൽ ആളെ കയറ്റുന്ന നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ എന്നാ പിന്നെ താങ്ക് കയറി പോക്കോ ഏഹ് മുണ്ടാണ്ടി കേട്ടോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും കഥേനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല അതായത് ഈ അഞ്ചാമത് അങ്ങനെ അവിടെ ആശുപത്രി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കറുത്തമ്മയുടെ ബോധം വന്നു കറുത്ത ഇവിടുത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലേ മോനെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലോ ആശുപത്രിയിലെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാലോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ പരീക്കുട്ടിക്കും ബോധം വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനിടക്കാണ് പളഞ്ഞ് ചായ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകണം കറുത്തമ്മയുടെ കെട്ടിയോ ഈ സമയത്ത് പരീക്കുട്ടിയും കറുത്തമ്മയും കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു മനസ്സിലായ അപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് കറുത്തമ്മ വീണ്ടും ഗർഭിണിയാവുന്നു അതോടുകൂടി ആ സിനിമയുടെ പേര് തന്നെ അന്വർത്ഥമാവുകയാണ് കറുത്തമ്മ റീലോഡ് അതായത് ചെമ്മീൻ റീലോഡ് അവിടെ കൈയടിയായിരിക്കും പിന്നെ കൈയടിയായിരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും തുടർന്നതാണോ പിന്നെ ശരിക്കും തൊട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാം അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും അതെ അതെ ഈ റോമേന സമ്പ്രദായനെയൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ തൊടുവോ അപ്പൊ നിന്റെ കെട്ടിയ കെട്ടിയോക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് അറിയാലോ അത് അഭിനയാണെന്ന് അറിയാലോ അത് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലേ ജോലി അല്ല അപ്പൊ കെട്ടിയോമാരിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ കെട്ടിയോമാർക്ക് ആ ഈ നടിമാരുടെ കെട്ടിയോമാരിക്ക് അല്ല അവര് കെട്ടിയിട്ടില്ല കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കുഴപ്പമാവും അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഇടിസീനിൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ തൊടൂല അപ്പൊ പാട്ട് സീൻ വരും നായികമാരാവുമ്പോ തൊടുവൻ പിടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും ഇവരാള് കൊള്ളാരെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മക്കളല്ലേ മക്കള് ആ അയ്യോ ഒരു ഒരുത്തരുണ്ട് അതല്ലേ എന്തെയാണ് ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ടി വി ആണല്ലോ അതെ മോനെ ആ മറ്റേ ചാനല് കാണിക്കില്ല കേട്ട
ഞാനിരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടി വി കണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാനൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ നോക്കി വൈഫ് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല കൊച്ചുമില്ല അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ നമ്മുടെ എഫ് ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ചാനൽ ഇട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ചങ്ങാതി കയറി വന്നു മോൻ കയറി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് അറിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കാരണം ഇതെന്തോ ബാറ്ററി ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് മാറ്റാനും പറ്റുന്നില്ല ഗുലുമാലായിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് ഭയങ്കര പാവങ്ങളടാ തുണി മേടിക്കാൻ പോലും കാച്ചില്ലടാ എന്താ കണ്ടല്ലേ പാവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് എന്നും പറഞ്ഞു പോയേക്കണ് നിന്റെ അല്ലേ മോൻ മോശമാവോ ദൈവമേ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ച് പോയി പേടിയാണ് ഇപ്പൊ പേടിയല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പുള്ളേരെ പേടിക്കണം മോനെ എന്റെ മോനൊരാളുണ്ട് അവനെന്ത് ചെയ്യണം അവനെ നീ അറിയുമായിരിക്കും ഈ സിനിമയിലെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സപ്ലൈ ഷുക്കൂർ അത് ശരി ഷുക്കൂറിന്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ് ഷുക്കൂറിന്റെ ഇപ്പളാ ഇവര് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് പറ നമുക്ക് എന്നാ പുറത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു ഏ വേറൊന്നല്ല അത് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നീ ഒന്നും കരുതണ്ട അവനൊരു ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് അല്ലാതെ അവന് സ്വഭാവ ദൂഷ്യല്ല എന്താരെ മുതൽ കണ്ടാലും അത് എടുക്കണം അതിനാണല്ലോ മോഷണം എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചില വിവരം ഇല്ലാത്തവര് ഇതൊരു അസുഖമാണ് മോനെ ആ ഇത് അസുഖം അത് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും എന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉപേക്ഷിച്ചു അയ്യോ എന്തുട്ട് ഒരു ചൈന കരീനെ കെട്ടിയത് ചൈനയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം രണ്ടു വർഷം പോയി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചൈനയുടെ സാധനം അല്ലേ അറുപത്താറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതാ അവന്റെ അനിയൻ പഠിക്കൂട്ടാ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിന് വിടാൻ പോണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ഇത്ര ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം വിടല്ലേ ആ എന്താ അത് എന്റെ പൊന്നുത്ത നമ്മുടെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഒരുത്തൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ കഞ്ഞി പോലും വെക്കാൻ പറ്റുള്ള വീട്ടില് അതെന്താ കാര്യം അമ്മ കൊണ്ട തീ ഒരക്കും തീ ഇങ്ങനെ തീ കാണിക്കും അപ്പൊ തന്നെ അമ്മ കൊണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കും ആ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആന്ന് പറയണുണ്ട് ഈ തീയില് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ കാര്യം ഇതൊക്കെ വന്നത് അതെ നമ്മടെ സ്കൂളിലെ അപ്പൊ ഞാനേ മറ്റതങ്ങ് അടിക്ക അറ്റ കഴിക്ക അതായത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള അണ്ടിപ്പുള്ളിക്കാവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അവാർഡ് ജയസൂര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണു ഓ നിന്റെ പടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മോനെ അവിടെ ആള് നിന്റെ ആ പടം ഇല്ലേ നന്ദനം എന്തായിരുന്നു കളിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബന്ധനം പിന്നെ ചിത്രം മുഖചിത്രം പിന്നെ അത് സാഗറിലെ ജാക്കി പിന്നെ വന്നില്ല ഇപ്പൊ പുതും പുതിയ മോന്താ അല്ലോ എന്താ ഹലോ എന്റെ പൊന്നു ഇത്ത അതിലൊന്നും ഞാനില്ല ഞാനില്ല അതിലൊന്നും അപ്പൊ നീ എന്ത് അതെ ഞങ്ങള് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ നീ ഇല്ല നീ എവിടെ പോയ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതില് ബലണ്ട് നല്ല സിനിമകളിൽ ഭരണം നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശരിക്കും നിന്റെ പടം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പിന്നെ നീ വരണം ഏഴാന്തിയാണ് അവാർഡ് പരിപാടി വളരെ സന്തോഷം പക്ഷെ ഏഴാം തീയതി എനിക്ക് ഞാന് ഈ ബോംബെയിലായിരിക്കും വേറൊരു അവാർഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ബോംബെക്കാർ അവാർഡ് തരണം അതെ 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 നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ബോംബെയിലുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവിടെ ആ അതെ അല്ലേ അപ്പൊ മോനെ ഇവിടെ വരുവാണി ബോംബെ പോലെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോണതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഭീകരവാദികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ബോംബ് വീണാ പോലെ മോനെ തീർന്നു ജയസൂര്യ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ബണ്ടിക്കൂലിയൊക്കെ തരാം കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാറിലാക്കാം പിന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ തരാട ഫോട്ടോ എടുക്കും അല്ലെ പത്രത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കാം ഞങ്ങളെ അവിടെ ഒരു പത്രം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ആ പത്രത്തില് പടം വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല അവിടെ വേറെ ഒരു വേണുഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയാ പുള്ളിക്കാരനാ നടത്തണ അപ്പൊ വരുവാണെങ്കിലേ അല്ല ഇത്ര എനിക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ അതിയായ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരവാർഡ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ചില ആളുകളുണ്ട് ആളെ കിട്ടാതാവുമ്പോ മമ
നമ്മുടെ ഇത്തായിത്താ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാത്ത അവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഏറ്റു പോയി സൈൻ ചെയ്ത് പോയി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഞാൻ വന്നാണ് ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ പറ്റും എന്തായാലും വരില്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത്ത എന്നാ പിന്നെ നീ ആ കുഞ്ചാക്കോ ബോറിന്റെ നമ്പർ കുരിശാണത് <laughs> 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 <laughs>